வணக்கம் இந்த வீடியோவுக்கு வந்து நாடக அனுபவங்கள் அப்படின்னு பேர வச்சுருக்கேன் அதாவது சும்மா சின்ன வயசுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் இந்த நாடகம் அப்படிங்கிறது நம்ம வாழ்க்கையில் எங்கெங்கே டச் ஆகிருக்கு முதல்ல வந்து எங்கள் தெருவில் வந்து மார்க்கெட் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருந்தது அந்த போஸ்ட் மாஸ்டருக்கு அதே குவார்ட்டர்ஸு அவங்க பையன் அந்த வயசு செட்டு எல்லாம் வந்து நாடகம் போடுவோம் என்னடா நாடகம்னா எமலாபுரம் இந்த குக்கருக்கு கேஸ்கெட் வரும் பாருங்க அதை போட்டுக்கிட்டு அது ஏதோ அதான் இது மாதிரி சித்திரகுப்தன் கேரக்டர் ஏதோ கலப்படம் பண்ணவன் அவன் பண்ணவன் இவன் பண்ணவன் இவனெல்லாம் பண்ணுற மாதிரி ஆனால் இது வந்து ஸ்கிரிப்ட் வந்து நம்பது கிடையாது அது ஒன்று அப்புறம் இந்த எங்கள் ஊரில் வந்து ஒரு ஏரியா இருக்குது ஜானகாரப்பள்ளின்னு சொல்லுவோம் அங்கே ஒரு பெரிய மைதானம் இருக்கும் நாடகம்லாம் போடுவாங்க நாடகம்னா என்ன சம்பந்தம் சம்பந்தம் இல்லாமல் அதாவது ராஜா கதை போயிட்டே இருக்கோம் இடையில் வந்து சோஷியல் கான்செப்ட் எல்லாம் வரும் காமெடி ட்ராக் தனி அது ஒரு மாதிரி இருக்கும் அது ஒரு பக்கம் அந்த இது கூட வந்து எனக்கு எப்படா ஞாபகம் இருக்குன்னா அந்த காலகட்டத்தில் வந்து எங்கள் சின்ன அண்ணன் அவர் காலேஜ் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அங்கே வந்து ஓ இல்லை இல்லை இது வேறு நாடகம் கல்லூரி நாடகம் அதாவது வந்து கலை கல்லூரின்னு சொல்கிறீங்களே அந்த ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் அந்த ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் நாடகம் நடக்குது அந்த நாடகத்தில் எங்கள் சின்ன அண்ணனும் நடிக்க போகிறாரு என்னடானா பார்ட்டி வந்து எஸ்கேப்பு எங்கள் பாட்டிக்கு தங்கச்சி பையன் ஒருத்தன் பயங்கரமான லாலா பார்ட்டி லாரி டிரைவர் அவரோட இவர் வந்து ஜூட் விட்டுருக்காரு அந்த காலேஜி நாடகம் போக போகுது அதுக்கு மைக்கில் அறிவிக்கிறாங்க எங்கள் சின்ன ஒரு பேரை சொல்லி இவர் எங்கே இருந்தாலும் மே இது மேக்கப் ரூமுக்கு வரவங்க அதனால் அது ஞாபகம் இருக்குது அதே போல் வந்து இந்த ஸ்ரீராம விலாச சபா அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதை வந்து நாகையா நடிகர் நாகையா அவனுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் அது அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன்லேயே வந்து இந்த பஜனை மண்டலின்னு ஒன்று இருக்குது அதெல்லாம் என்ன பண்ணானுங்கன்னு தெரியாது அது ஒரு பக்கம் அந்த ராமவிலாஸ் சபாவில் ஒரு நாடகம் அது பேர் வந்து சதுரங்கம் அது வந்து என்னென்னா ஒரு நியாயமான டாக்டர் அவர் வந்து ஏழை பங்காளன் மனிதாபிமானி அவர் வந்து யாரோ ஒரு ஏழை பெண் அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு போல் அந்த நேரத்தில் வந்து பாருங்க அந்த காலத்துலேயே அது யார் எழுதுனது தெரியல முதல்ல கான்ட்ராடிக்ஷன் இருக்கு அடுத்து வந்து அங்கே அது என்ன சொல்றது சென்டிமெண்ட் இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த சமுதாயத்தின் முரண்கள் அதாவது ஒரு ரவுடி வருவான் ரவுடி வந்து ப்ரெஷர் பண்ணுவான் நீ எப்படி இங்கே கிளினிக் நடத்துற பாக்குற மரியாதையா கிளம்பு வீட்டுக்கு வாங்க அதே போல ஒரு அரசியல்வாதி அவர் வந்து ஏதோ சீனா போடுவார் அதுக்கப்புறம் சவுண்ட் பார்ட்டி ஒருத்தர் பிஸ்னஸ் மேக்னட் அவர் அவர் வந்து சீனா போடுவார் இந்த இதில் வந்து அந்த பேஷண்ட் ஏழை பேஷண்ட் வந்து செத்து போயிடுது அப்போ வந்து டாக்டர் ஏதோ சோகமாக ஏதோ பேசி அந்த நாடகம் முடியும் அந்த நாடகம் வந்து பல முறை போட்டிருக்காங்க இது எப்போ எங்கே போட்டாங்கன்னு சரியாக ஞாபகம் இல்லை எங்கள் சின்னவர் மட்டும் ஒரு ரவுடி கெட்டப்பு இது ஃபிசிக் வந்து நாகேஷ் மாதிரி தான் இருக்கா அது ஏதோ லுங்கி பெரிய பெல்ட்டு அது இது போட்டுக்கிட்டு ஏதோ பண்ணாமல் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா இந்த பிஸ்னஸ் மேக்னட் ரோல் அதுவும் பண்ணாமல் அது எங்கள் வீட்டில் வந்து பெரிய கட்ட பேனா ஒன்று இருக்கும் இந்த பக்கம் கட்டினா ஒரு பேனா இந்த பக்கம் கட்டினா ஒரு பேனா அது ஒரு மாதிரி அதை ஒன்று கையில் வச்சுக்கிட்டு 
அதே போல் எங்கள் அப்பாவுக்கு கல்யாண டைமில் தைச்ச கோட்டு அதை போட்டுக்கிட்டு அப்போ வந்து ஏதோ கம்பன் கலைக்கழகமும் ஏதோ வச்சு நடத்திட்டு இருந்தாங்க அப்போ வந்து அவங்க லெக்சரர் பொண்ணுசாமின்னு பேர் ஒரு முறை எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து வர வழிச்சு அவருக்கு விருந்தம்பல்லாம் பண்ணாங்க எங்கள் அம்மா அது நல்லா ஞாபகம் இருக்குது ஆனால் கம்பன் கலைக்கழகம் சார்பில் அந்த நாடகம் நடந்தாப்பில் இருக்குது அது ஒன்று அதுக்கப்புறம் வந்து நம்முடைய நாடக முயற்சி அப்படின்னா வந்து இந்த கர்மம் பிடிச்ச நாடகம் இந்த நாடகத்தை வந்து அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை ஆனால் வந்து ஸ்டடீஸ் முடிஞ்சு போச்சு எண்பத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் இருக்கான் அந்த காலகட்டத்தில் இந்த ஜூனியர் காலேஜில் படிக்கக்கூடிய பசங்க அவங்களுக்காக ஒரு நாடகம் இதான் இது இந்த நாடகத்தை வந்து அந்த ட்ரெண்டுக்கு ஏற்றாப்பில் கொஞ்சம் மாற்றி அவங்களுக்கு வசனம்லாம் சொல்லி கொடுத்து வசனம்லாம் நானே எழுதினேன் நினைவில் இருந்து நினைவுனா என்ன அந்த சினாரியோக்கு அந்த சினாரியோக்கு அன்றைக்கி இருக்கிற ட்ரெண்டுக்கு இது இது பண்ணாப்பில் இருக்குது ஞாபகம் இல்லை சரியா ஆனால் ஒன்று மாட்டும் ஞாபகம் இருக்குது என்னென்னா தமிழ் பண்டிதர் ஒருத்தராங்க அவருக்கு திருஞான சம்பந்தமும் ஒன்றுவார் அவர் வந்து இந்த ரவுடி என்ற ஆறாம் இல்லைங்களா அப்போ வந்து இவர் இது பண்ணுவார் இதான் சம்திங் என்னது என்னடா ரங்கா காதலை என்ன ரங்குன் கடுக்க நான் அது வந்து காமெடியாம் சரி கிட்டா அப்போ வந்து ஃபோட்டோலாம் பிடிச்சான் அதாவது அந்த பிள்ளைங்க வந்து அந்த கெட்டப்பில் இருக்கிறாப்புல நாம் வந்து அந்த கிளாப் போர்டு வச்சுக்கிட்டு நிற்கிற மாதிரி கிளாப் போர்டு கிடையாது சும்மா ஆக்டிங் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து அது ரொம்ப நாள் வச்சுருந்தேன் அது எங்கே போச்சு தெரியாது அது ஒரு பக்கம் அதுக்கப்புறம் டிகிரியில் படிக்கும்போது ஒரு ஃப்ரெண்டு இருந்தாப்பில் அவர் வந்து பாவம் பெரிய பெரிய ஆளுகள்லாம் வசனம் எழுதி பைசா சம்பாதிச்சு சொந்த வீடு கட்டி அதில் கொஞ்சம் போண்டி ஆகி அதுக்கப்புறம் சொந்த படம் எடுத்து கிளாஸ்ன்னு ஒன்று எடுத்து அது சொதப்பி அதுக்கப்புறம் மாசுன்னு ஒன்று எடுத்து அது பயங்கரமாக சொதப்பி இருக்காது அவர் என்னடா காமெடினா மனுஷங்க மாறுறதே கிடையாது அதான் அந்த ஆள் டிகிரியில் படிக்கும்போது என்ன மாதிரி பேசுவானோ அவனுடைய அந்த மும்பளை வயது என்னவோ அதே கருமந்தான் இப்போமோ அது ஏதோ ஒன்று பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க அதாவது ஒரு சிலை அந்த சிலையை சுற்றி சம்பவங்கள் நடக்கும் அந்த சிலை வந்து சிலைக்கு பதில் ஒரு கேரக்டர் இருக்கும் அந்த கேரக்டர் வந்து ரியாக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அது ஏதோ ஒரு கர்மம் அது ஒன்று ஞாபகம் இருக்குது அடுத்தது இப்படி நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இது நாடகம் அப்படின்னா வந்து இந்த பிளாக் ஆரம்பித்த பிறகு ஒரு நாடகம் ஒன்று ட்ரை பண்ணேன் எழுதியிருக்கேன் இருக்குது முடிக்கலை நினைக்கிறேன் அதாவது வந்து இந்த சரஸ்வதி சபதம் இருக்கு பாருங்க அதை உள்ட்டா அடிச்சு இந்த மூணு பேருக்கும் தகராறு வருது நாரதர் வந்து கலக வைக்கிறாரு மூணு பேரும் வந்து கல்வி தான் சிறந்தது வீரம் தான் சிறந்தது செல்வம் தான் சிறந்தது நிரூபிக்கிறதுக்கு ஏதோ பண்ணுறாங்க அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா சரஸ்வதி அதான் வந்து இந்த கலைகளுக்கு இல்லையா கலைகள் அந்த அம்மாவனுடைய போர்ட்ஃபோலியோ இல்லையா அதனால் வந்து அந்த அம்மா என்னென்னவோ பண்ணுது பண்ணி எல்லாம் போண்டி ஆகிட்டு கடன் ஆகிடுது கடன் ஆகும்போது கடைசியில் வந்து இப்போ அவன் ரஜினிகாந்த் கிட்ட காலிச்சிட்ட வாங்கி ஒரு படம் எடுத்து இப்போ ரஜினிகாந்த் இல்லை அப்போ ரஜினிகாந்த் கடனெலாம் தீர்த்துக்கிட்டு ஆளை விடுங்கடா சாமின்னு ஓடி போயிடுது அதே போல் இந்த திருமகள் இந்த அம்மா வந்து இந்த பொருளாதார நடவடிக்கைகள் எல்லாம் ஈடுபட்டு நாகிடுறாங்க அதே போல் வீரம் இப்போல்லாம் வந்து வீரம்னா என்ன தொலைவில் இருந்து போட்டு தள்ளிடுறது தானே அது மாதிரி நக்கல் அடித்து எழுதிக்கிட்டு வந்தேன் அது பாதியில் விட்டாப்பில் இருக்கு எழுதிட்டான் அது வந்து இந்த நாடகம் அப்படிங்கிறது வந்து நான் நிறைய முறை முயற்சி பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அதெல்லாம் வந்து நிறைய பிளான் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி நிறைய பிளான் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது சுழலும் மேடை அந்த மேடையிலே வந்து இந்த வட்டம் 
வட்ட வடிவ மேடை அதை வந்து இப்படி பிரிச்சுக்குது ட்ரையாங்கல் ட்ரையாங்கலாக அங்கங்கே ஒரு ஒரு செட்டு இருக்கும் பர்மனண்ட்டாக அப்போ வந்து அந்த சுழலும் அந்த மேடை அப்படியே ஆந்திரா பாதிராவா வந்து செட் ப்ராப்பர்ட்டி மாற்றுறது அந்த லோன்லாம் இல்லாமல் ஏதோ பிளான் பண்ணியிருந்தோம் அப்போ வசதி வந்தால் செய்வோம் அப்படின்றது கிடையாது மக்கள் வந்து மருந்தல் வாங்கி நாம் மறக்கிறது கிடையாது அது ஒரு பக்கம் இது நாடகம் இதை வந்து ஒரு இதாக வச்சு ஒரு சிறுகதை எழுதுனது ஞாபகம் வந்து இது வந்து அப்போ வாசுகின்னு ஒரு பத்திரிக்கை வந்துட்டு இருந்தது அந்த பத்திரிக்கையில் வந்தது அது என்ன நாடகம்னா ஒரு எழுத்தாளர் அவர் வந்து இந்த பசங்களுக்கு நாடகம் எழுதி கொடுக்குறாரு அவங்க வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க ஐயா அவெல்லாம் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் கொடுத்துட்டு போயிடுவார் இந்த ஆக்சுவலாக நாடகம் அரங்கேறக்கூடிய நாள் அந்த நாளில் வந்து இவங்க வந்து ஆதரா பாதராவாக எல்லாம் ஒன்றும் பாதிமாக செட் பண்ணிக்கிட்டு ஃபைனலாக ரிஹர்சல் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அதை பார்த்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்துட்டு இன்னும் அசலான நாடகம் ஆரம்பிக்க போகுதுன்னா எழுத்தாளர் கிளம்பிடுறாரு பசங்க கேட்குறாங்க ஏன் சார் கிளம்புறீங்க நாடகத்தை பார்த்துட்டு போங்கன்னு இதுதான் ஏன் நாடகம் இது வரைக்கும் நடந்தது தான் நாடகம் ஜீவன் உள்ள நாடகம் அப்படின்னு போயிடுவார் அப்படி இந்த நாடகம் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா ஒரு நல்ல ஒரு சாதனம்தான் ஆனால் நம்ம எப்படி உபயோகிக்கிறோங்கிறது தான் சிக்கல் இது இதெல்லாம் வந்து மனுஷங்க கையில் கிடைக்குதோ அதெல்லாம் நாகடிக்கிறது தானே மக்களுடைய வேலையை இப்போ இந்த மெகா சீரியல் கர்மாந்திரம் பிடிச்ச சீரியல் எல்லாம் வருது இப்போ இந்த ஒரு மெகா சீரியல் ஒரே ஒரு மெகா சீரியலை வச்சு இந்த நாட்டினுடைய தலையெழுத்தியை மாற்றிடலாம் அந்த அளவுக்கு செய்யலாம் ஆனால் நம்ம ஆளுங்களுக்கு வந்து என்னடன்னா பார்க்குறவனுக்கு வந்து என்னடனா அவனை யாராவது சொறிஞ்சு விடணும் எடுக்கிறவனுக்கு என்னடானா கல்லாக கட்டணும் அவ்வளோதான் இப்படி இருந்தால் கலை எங்கே வளரும் சரி இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்திரிலிருந்து முருகேசன்